Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's me, Dr. Jafar Ali Ali Chut. Alhamdulillah, assalatu assalamu ala shari al-mukhlifin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ud. Audhu billahi min ash-shaytan al-wajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkiltu wa ilayhi munib Priya Pata Yamasum in the professional Udiyagartikal Udiyagastar kuwendite narata paduna Krishyakala kuwisle Islamika charitra Padangla Manasakan Vandi Titula Ella Bahumania Suhurtikalkum Sogadam Ore Kritimaite Vibramite Islamic Charitrate Manasakuga Enula Danlo Mamuda Yuru Classicundu Deshikun Samea Parimidi Gunde Palapori Muricharia Amugatilo the Candy Vernu Enula Yadar Tete Ulkundu under the Nayan E class Naminote Kundabon Amra Adia Bagate Rande Particle item Namu Chede Amavia Barnaguda Petita Sachirida, right to La Khalifa Marida Kalagratanization Pinede Tigachimuru Vamsha Parambere I to Yerdaman Plamavia Cheritram Regadeshamur Nutande, Kalatolam Islamica, Barnaguda, Charitratil, Telakamarna, Diam, Regicida, and Amkamanasala can Sadichu. Ibramaite Oro Barnadigari, A Barnadigari called the Sambavanglum, Chachi Padenda Dundaidum. Egilamude, Lexium Pinedula, Vinegal, Portigrikum, and Visustigunde. Islamic Barnaguda Tende, Randamate, Rabella, Barnaguda, my club, Bassia, Club Petitanam, in the E class in Churchy. A Bassanula Pedan of Cocaria on the Bolatene Provaging the Pidava Itula, Abdullah the Sahodren, Pitruvian, Provaja Pitruvian Itula, Bassin in the Udletan. Can you classical Nam Cherdai Tigri Parana, Ramavia, Hashimia? Bumshabar and Berude Adishakama to love Malser Sobangal Namul Muni Kandadam Auri Parambere Pin Muraka right, other Lingla Auri Poratangal Pin Muraka right to Pinida Amavia, Amshavadigar, take a Kairi Vedano Amavia Amshatrization, Pinida Amshate, Takarta Nivunde Amavia Barnaguda, Takarta Nivunde Adishakama to love Hashimia, Pradinjim, Teliku and Abasia. Barnaguda in the Varin Basia Barnaguda in the Charitrum, Adi Vibulaman Amavia Clapole, Padinali, Varnadiga, Rigal, Charitramella, Basia Barnaguda in the Parianu Randicatamaitana Basia, Charitrate, Charitagarma, Vibijikar Vla Adigatam Nam Kanunade Enuti Ambadil Adisakamaitula, Basia, Viplot in the Bagamaite, Adigar Tilvana. Abil Abbas Safa in the Varena, Varnadigari, Turakangur Chitula, Basia Varana Woodham, Ida Tiranuti, Anbati at Tikalagatil, Mongolian, Sanya Dibanai Tula, Hulagugande, Adishakamai Tula, Padayotatil, Taranubogunda, Baghdad, Sakov, Baghdad, in the Vineda, Charitram Ragapurtitula, Baghdad in the Tagarcha, Vereke, Al Mutazim in the Varena, Varnadigari, Osan Tande, Tarastan and Agriviti, Povendi Varena, Urigatam Verekula. Very charitraman on Nangatam in the Varin. Mopati Ambadolam in the Propeller Rite La Barnadi Garigulum, Adepolten and Durpeller Rite La Barnadi Garigum, Rupata, Sangaban, E. Ketratil, Abasia Barna, Charitrat and Yendrikun and Namukan and Sadi. And I'll hear Barnaguda Tine, Session Pinede, I retired Sanya Dibin Mare, Tudakangur Chitula, Randa Gatum Nam Kana and Dundi and Ladana. 
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽക്ക് ഒട്ടോമൻ സുൽത്താനായിട്ടുള്ള സലീം ഏകദേശം ഈജിപ്ത് പിടിച്ചടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പടയോട്ടം വരേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് വരേക്ക് പിന്നീട് രണ്ടാം അബ്ബാസിയ ഭരണകൂട കാലഘട്ടം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മാംലൂക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകൂട ചരിത്രത്തിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തെ നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടോളം വരുന്ന പ്രബലരായിട്ടുള്ള ഭരണ ഭരണാധിപാന്മാർ അവരുടെ ഭരണ സ്വാധീനം നിലനിർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വലിയ പ്രഹേളികയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ ഈ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടിൽ പരം പറന്നു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര നൂറ്റാണ്ടിൽ പരം പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തെയാണ് നമുക്ക് ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വായിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം അമവീയ ഭരണകൂടത്തിന് ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലം ഉണർവേകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനികപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ലഭ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് അബ്ബാസിയ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തരായി നിലകൊണ്ട് അധികാര പ്രാപ്തിയിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ഒമവിയ ഭരണകൂടത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഉലാവു ഖാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മംഗോളിയൻ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ പതർന്ന് പത് പതർന്നത് വരേക്ക് അടി പതർന്നത് വരേക്കുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അബ്ബാസിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ദൈർഘമേറിയ ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് അബ്ബാസിയാക്കളെ അവരുടെ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അമവിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും അവരുടെ ഭരണാധികാരികൾ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഹാഷ്മീയ വംശപരമ്പരയുടെ തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമവിയ ഭരണകൂടത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹാഷിമിയാക്കളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനമോ വിജയമോ ലഭ്യമാകുന്നുള്ള എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡറുടെ കീഴിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആത്മീയ നേതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള പ്രയത്നത്തിലേക്ക് ഹാഷിമിയാക്കൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ്മി വംശത്തിലെ ഏകദേശം അബ്ബാസിൻ്റെ നാലാം പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഉയർന്നു വരികയും ഹസ്മിയ വംശത്തിൻ്റെ തിരിച്ചു വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികാര പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വം വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈപ്പിൾസാണ് പിന്നീട് ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പ്രാക്ടിക്കലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അബു മുസ്ലിം അൽ ഖുറാസാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രബലനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു അബ്ബാസിയ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഷിമിയ വംശത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള വാദത്തിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നോൺ അറബ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉമ്മയ്യാക്കൾ പലപ്പോഴും അറബ് അരിസ്ട്രോക്കസി എന്ന് നമ്മൾ
അപ്പം ഈ രീതിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഹാഷ്മി വംശത്തിൻ്റെ അധികാര പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളും തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടം എന്നുള്ളതിലൊക്കെ അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അബു മൂസ അൽ ഖുറാസാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അബ്ബാസിയ ഭര വംശ പരമ്പരയിൽ പ്രബലനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നേതാവായിട്ടുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ് സഫായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി കാലഘട്ടത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ദ ഗ്രേറ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ജാബ് എന്ന് പറയുന്ന യുഫ്രട്ടീസ് നദീതീരത്ത് വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഒമവിയക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അബുൽ അബ്ബാസ് സഫ ഹൂഫയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിപ്ലവത്തിന് നാന്ദി കുറിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ബാസിയ റവല്യൂഷൻ ബാസിയ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രവർത്തനത്തിന് ഊർജം കൊടുത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് അബു മുസ അൽ ഖുറാസാനി അബു മുസ അൽ ഖുറാസാനിയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ കുഫായി കുഫായിലെ പള്ളിയിൽ അലിഡ് പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിയാക്കളുടെ ഒക്കെ പിന്തുണച്ചയോടെ പിന്തുണയോടുകൂടെ അബുൽ അബ്ബാസ് അസഫ തൻ്റെ അധികാരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അങ്ങനെ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു മർവാൻ രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഉമ്മേഡ് ഭരണാധികാരിയെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ജാബിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് പിടികൂടുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് അബ്ബാസിയക്കളുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് സ്ഥാപിക്കാൻ അബുൽ അബ്ബാസ് അസഫായിന് സാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഭരണ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഉമബി ഭരണകൂടത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഉമബി ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ചരിത്രം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അസഫ എന്ന പേരിലേക്ക് ദ ബ്ലഡ് തേഴ്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന രക്തദാഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്തദാഹിയായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് എന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കൂട്ടക്കുരുതിയായിരുന്നു ഉമവി കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിപൂർണമായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിയാക്കളുടെ നിർഗ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്പെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊറോക്കയിലൂടെ സ്പെയിനിലേക്ക് കടന്നുപോയി സ്പെയിനിൽ പിന്നീട് ഉമബിയ ഭരണകൂടത്തിന് സ്ഥാപിക്കുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അദ്ദാഹിലിൻ്റെ ചരിത്രം ഇതോടുകൂടെ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുർദോബയെ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെ അന്തലൂസിയനിലെ ഉമവിയ ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അബ്ബാസിയ കാലിഫൈച്ചിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള അബുൽ അബ്ബാസ് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പത്തി ആറോളം വരുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പറയേണ്ടതുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇസ്ലാമിക് എംപയർ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിട്ട് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നാം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് അബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് ശക്തമായിട്ട് പിന്നീട് ഭരണാധികാരികൾ ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മവാലികളുടെയും പേർഷ്യക്കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാക്കളുടെയും ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അബുൽ അബ്ബാസ് സഫാക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നാം കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അബുൽ അബ്ബാസ് സഫ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അത്രയും ചരിത്ര അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനൊക്കെ ഹേതുവായിട്ടുള്ള ബാഗ്ദാദ് പട്ടണത്തിൽ രൂപം കൊടുക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലെ അൽ മൻസൂറായിരുന്നു അൽ മൻസൂറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക എംപയറിലെ വിവർത്തന പ്രക്രിയക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അൽ മൻസൂർ ബാഗ്ദാദ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കേന്ദ്രമായിരുന്നു വൈജ്ഞാനികപരമായിട്ട് ഫിഖി ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹദീസി ക്രോഡീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിനെ തിരിച്ചുവിടുന്നതും ഈ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫിലോസഫി ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടും തീക്ഷ്ണമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം അബാസിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു പ്ലാറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെയും ഒക്കെ താത്വിക ചിന്തകളെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഗ്രീക്ക് ഐഡിയോളജികളൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരിവർത്തന ഘട്ടം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് സംജാതമാക്കിയത് ഈ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അബാസിയ ഭരണകാലഘട്ടം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അബു ജഫർ അൽ മൻസൂറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് പല റിബലിയനുകളും അടിച്ചെടുക്കാനും വൈസനൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ അവസാനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിക എംപയറിന് സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കമായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അബു മൂസ അൽ ഖുറാസാനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രബലനായിട്ടുള്ള ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആർട്ടിടെക്ചർ എന്ന് പിന്നീട് ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പി കെ ഹിറ്റിയെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ തന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അൽ മൻസൂർ ഭരണത്തിന് പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ആ ഹഷ്മിക കുടുംബത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് ആ ഒരു വാദത്തിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകുകയും അലിഡ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ അലിയുടെ പാർട്ടി ഷിയാക്കളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ പാർട്ടി പക്ഷേ പിന്നീട് അത് അവരെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളുടെയും അടിച്ചമർത്തുകളുടെയും തികച്ചും പ്രതിരോധ പ്രതികാരപരമായിട്ടുള്ള നടപടികളുടെയും ഒക്കെയാണ് അൽ മൻസൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ പ്രാപ്തി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിട്ട് മാ മഹിദിയും ഹാദിയും ഒക്കെ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് രൂപപ്പെടുത്തുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടെറിറ്റോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവം സംഭവ്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനും ഒക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ അബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഭരണാധികാരികൾ ഉയർന്നു വരികയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ പിന്നീട് ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിന്നീട് ബാഗ്ദാദിൻ്റെ ഉയർച്ച അതൊരു വലിയ ഘട്ടം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങളെ കേവലം അരിക അധികാര പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നെത്തുന്നു തങ്ങളുടെ സിംഹാസനമോ കൊട്ടാരമോ തങ്ങളുടെ സുരക്ഷയോ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അതിപ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് ഒരു സിറ്റിയായിട്ട് ദ റൗണ്ട് സിറ്റി എന്ന് പിന്നീട് ശരി ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ച ബാഗ്ദാദ് മദീനത്തിൽ മദീനത്ത് സ്ലാം ദ സിറ്റി ഓഫ് ദി പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാമധേയത്തിൽ ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിച്ച ബാഗ്ദാദ് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സ്വഭാ സംഭാവന തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് അബാസിയ സ്റ്റേറ്റ് ലോകത്തെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഭരണകൂടമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് അവരാണ് പിന്നീട് ലോകത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യാപാര മേഖലയെ ശക്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് കാർഷിക വ്യവസ്ഥയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കനാലുകളും ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുമൊക്കെ ഏറ്റവും ആധുനിക ടെക്നോളജികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വികാസിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അബാസിയ ഭരണകൂടത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകളിൽ ബാദാദിലെ പട്ടണം എത്രത്തോളമാണോ പ്രശോഭിതമായി നിൽക്കുന്ന ആ ചരിത്രത്തെ അപ്പാടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഹാറൂനർ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഹാറൂനർ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബൈത്തുൽ ഹിക്കുമായിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് വിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിട്ട് പിന്നീട് ലോകത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ബൈത്തുൽ ഹിക്കുമ അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉയർന്നു വന്നത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് അതേ കേന്ദ്രം തന്നെയല്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകളുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു വന്നത് മൂത്തസില പോലുള്ള പ്രബലമായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിന് അറുനൽ റഷീദിൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അൽമാമൂൻ്റെ കോർട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാധിക ആധികാരിക വിഭാഗമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതോടുകൂടെ ഇസ്ലാമിലെ ഫിലോസഫി മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് പോയില്ല ഇൽമുൽ കലാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രബലമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധികാരിക സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ ബൈത്തുലയ്ക്കുമയുടെ ചർച്ചകളിലൂടെയായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിലാണെങ്കിലും സയൻസിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറാണെങ്കിലും വ്യാപാരങ്ങളാണെങ്കിലും ലോകത്തെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന അതിപ്രബലമായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ആ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ നൽകിയ പ്രചോദനങ്ങൾ അവർ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഗോൾഡ് ദിനാറുകൾ തൂക്കിക്കൊടുക്കുന്ന അഭാസ്യ ഭരണകൂടങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹറുനർ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബർമക്കി കുടുംബം തന്നെയാണ് ആ കുടുംബത്തെ പതിനേഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ പോലും നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യവും പ്രശോഭിത ചരിത്രവും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ബർമക്കികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധമതക്കാരായിരുന്ന ബർമക്കികൾ പിന്നീട് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഖാലിദൽ ബർമക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രീസ്റ്റിലൂടെ പിന്നീട് ഈ ഒരു കുലം അബാസ്യ ഭരണകൂടത്തോട് അടുത്ത് ചേരുകയും അബാസ്യ റവല്യൂഷനിൽ അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ ഖുറാസാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഖുറാസാനിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അബുൽ അബ്ബാസ സഫായുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ബാദാദിലേക്ക് ഖുഫയിലേക്കും ബാ പിന്നീട് അൽമൻസൂറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാദാദിലേക്കും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഹാറൂനർ റഷീദിൻ്റെ ടൂട്ടേഴ്സൊക്കെയായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള യഹിയ ബർമക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് ജാഫർ മൂസ ഫദൽ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രത്തോളം പ്രാവർത്തികമായിരുന്നു എത്രത്തോളം യാഥാർത്ഥികമായ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെയാണ് അവർ ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ പതിനേഴ് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഹറുനർ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അവസാനിക്കുന്നു എന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പിരീഡിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ നീണ്ട പ്രബലരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഉയർന്നു വരുന്ന അബാസിയ ഭരണകൂടം ആ അബാസിയ ഭരണകൂടം പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാറൂനാൻ റഷീദിൻ്റെയും അൽമാമൂൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജ് സുവർണ കാലഘട്ടം പിക്കൈറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ദ ഗോൾഡൻ പ്രൈം ഓഫ് അബാസിയ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വിശദമായിട്ട് ഈ ഒരു ഘട്ടം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതെല്ലാം വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ സംഭാവന ചെയ്തുവോ റിനൈസൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ വാർത്തവരായി പറയാറുണ്ട് പാശ്ചാത്യ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബാദാദിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളാണ് ഈ ബാദാദിൽ നിന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം വൈജ്ഞാനിക ഉണർവാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും യൂറോപ്യൻസ് മറച്ചു വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒര
അങ്ങനെ ഒരു ജ്ഞാന പരിസരത്തിൽ വിഭാജനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെ ഈ ചർച്ചകൾക്കും മതഹബി രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ പിന്നീട് ഉയർന്നു വരാൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഉയർന്നു വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ന്യൂനതകൾ ആ ഭാഗത്ത് ചർച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് കനപ്പെട്ട പല ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ജീവിച്ച കാലഘട്ടം കനപ്പെട്ട പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും രൂപപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നും ലോകം അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ ഈ വൈത്തലിക്കമായുടെ പിന്നീടുള്ള വിജ്ഞാനിക പരിസരത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം മേഖലകളിലേക്ക് കാര്യ വികാസം പ്രാപിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ഹാറൂനൽ റഷീദിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മാമൂനിൻ്റെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രബലരായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഇല്ലാണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരസ്പരം കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന പിന്തുണച്ചക്കാർ ഹറുനൽ റഷീദിന് ശേഷം മാമൂനും അമീനും തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സിവിൽ വാറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തേർഡ് പിത്തന ഓഫ് ഇസ്ലാം ഹിസ്റ്ററി എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പിത്തന തുടങ്ങുന്നത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ശക്തരായിട്ട് പിന്നീട് ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിന്തുടർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്ക് ധാരാളം ഭരണാധികാരികൾ ഈ വംശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയും അതേപോലെ തന്നെ പാടെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂത്തസിമിനെ പോലെ മുത്തവക്കിലിനെ പോലെയുള്ള കുറേ ഭരണാധികാരികൾ കുറേ പോളിസികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു പലപ്പോഴും അത് ഈ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ 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 എരിതിരിയിൽ എണ്ണ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തികളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തകർച്ച തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തകർച്ച പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മറന്നുകൂടാ പല ചരിത്ര ഭാഗങ്ങൾ അതിനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അബ്ബാസിയ ആർമിയുടെ ഒരു ക്ഷയം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹുറാസാനികളെയും മവാലികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അബ്ബാസിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു സൈനിക മുന്നേറ്റം പക്ഷെ വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നീട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഹറുനൽ റഷീദിൻ്റെ പിൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരികൾ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അബ്ബാസിയ ഭരണ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഉയർത്തേ നേൽപ്പ് നമുക്ക് ഇത് കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എണ്ണൂറ്റി ഒന്നുകളിൽ ഇദ്രീസ് ഭരണകൂടവും അഖലിബിഡ് ഭരണകൂടവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ബുബയ്യഡ് ഭരണകൂടവും ഒക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബ്ബാസിയ ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് അടർന്ന് മാറി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമവിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അമവിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസവും അത് തന്നെയാണ് അമവി ഭരണകൂടത്തിലെ ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി സിറ്റിയുടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാമിക് എംപയറിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അബ്ബാസിയ ഭരണകൂടം വന്നപ്പോൾ വിവിധ പരമായിട്ടുള്ള ചെറു ഭരണകൂടങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിപ്പോകുന്നതും അവരവരുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമവിയാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അബ്ബാസിയാക്കൾ ദമാസ്കസിനെ അടിസ്ഥാന ബാഗ്ദാദിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായിട്ട് പലപ്പോഴും ചുരുങ്ങുന്നു പിന്നീട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒരുപാട് ഡൈനാസ്റ്റികൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിലൂടെ അബ്ബാസിയാക്കളുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്ക് അബ്ബാസിയാക്കളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൽജൂക്കുകളെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അബ്ബാസിയ ഖാലിഫയുടെ പരിപൂർണ അധികാരത്തെ
കത്തി ചാമ്പലാക്കുകയാണ് ഭാഗദാദിന് ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ ഒരു നഷ്ടത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ബാഗ്ദാദിലെ ഈ മംഗോളിയൻ ഇൻവേഷനിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടവും ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളുടെ വികാസവും നടന്നൊരു കേന്ദ്രത്തെ ഒന്നുമില്ലാണ്ടാക്കി ചുട്ടരിച്ചു പോയ മംഗോളിയൻ സോൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം സഖഫ് ബാഗ്ദാദ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടിലെ ബാഗ്ദാദ് പിടിച്ചടക്കുന്നതോടുകൂടെ അതിശക്തരായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപതോളം വരുന്ന ഭരണാധികാരികൾ മൂത്തസിം വരേക്കുള്ള ഒരു ഭരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് ധാരാളം സംഭവ വികാസങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിനക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂട ചരിത്രമാണ് അബാസിയ ഭരണകൂടം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗോത്രവർഗ ഭരണകൂടങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ അമ്പയറിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്കൊരു കാരണം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴപ്പോഴും ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പല നയങ്ങൾ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതികാര നടപടിയിലേക്ക് പിന്നീട് ഇതര സമൂഹത്തെ നയിച്ചു എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് സൈനികപരമായിട്ട് ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് അബാസിയാക്കൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ തന്നെ വംശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സൈനിക നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല അടിമ വിഭാഗങ്ങളും പിന്നീട് അവരുടെ ആ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഭരണകൂടങ്ങളായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് നാം കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭരണപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ച ബസിയ കാലഘട്ടത്തിനുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് തകർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതി വിപുലമായിട്ടുള്ള അഞ്ചര നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അബാസിയ ഭരണകൂടത്തെ വളരെ ഹൃസ്യമാക്കിയിട്ട് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ ഉന്നമനവും വൈജ്ഞാനിക വികാസവും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹിദോബാൻ അവൻ അലഹമില്ല ഇറബുൽ ആലമീൻ ആമിൻ ആമിൻ വറഹമത്തിക്കാർ റഹമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു